ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്പൈസി പനീർ മസാലയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പനീർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പനീർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി ഞാനതിനിപ്പം സ്പൈസി പനീർ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പനീർ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള പനീറാണ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ഉള്ളതുണ്ട് ഇതിൽ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഏകദേശം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് സ്പൈസി എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു സ്പൈസി ഡിഷ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ടു ആവശ്യത്തിന് ലേശം നമുക്ക് ഈ പനീർ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് അതൊരു പിഞ്ചൊരു നുള്ള് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് മസാല നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മസാലയാണോ ആ ആ മസാല വെജിറ്റബിൾ മസാലയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മീറ്റ് മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പി ഒരു പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പനീർ കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് വേറെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല പനീർ ഇത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ പനീറിൻ്റെ പീസും ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വശവും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം നമ്മളിത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ആകുന്നത് വേറെ നമ്മൾ വെള്ളമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് കറി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിനി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇനിയിപ്പം നമുക്കതിന് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയില് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഓയില് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും സവോളയും തക്കാളി ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറിയ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പൈസി മസാലയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നീട് ഉപ്പ് കാര്യം നമ്മൾ വഴറ്റി എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഓൾറെഡി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവിനെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് ഉടയുന്നത് ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റാം തക്കാളി ഒരുവിധം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് എടുക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽഭാഗത്തിൽ കൂടുതലെങ്കിലും എടുക്കണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വഴറ്റിയ ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് മസാലയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ആറിയിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അത് അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റി അതിൽ കുറച്ചൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തക്കാളിയുടെയും സവോളയുടെയും കൂടെ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണോളം
മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എണ്ണ തെളിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മസാലയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പനീറിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പനീറിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മിക്സി കഴുകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരച്ച പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം തികച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പനീർ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പനീർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പാൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പശുവിൻ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അര ഗ്ലാസോളം തന്നെ ഞാൻ പശുവും പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കൂടുതൽ കുറച്ച് കുറുകിയ ഗ്രേവിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അധികമായിട്ട് വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങിക്കേണ്ട കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ വേറെ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പശുവിൻ പാൽ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ആ അര ഗ്ലാസ് പാലും ഞാൻ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് തള പൂർണ്ണമായിട്ടും തിളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു പാലിൻ്റെ മയ ഒന്ന് ഗ്രേവിയിൽ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആവാനും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് നോക്കണം കാര്യം നമ്മൾ പിന്നീട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഉപ്പൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ മല്ലിയല ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയലയും പിന്നീട് ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല പാൽ കാച്ചിയത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിസ് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷൊന്നും നമ്മളൊന്നും ഐറ്റംസ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പനീർ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല പനീർ തന്നെ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ഈ സ്പസ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല പനീർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനുമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു പുതിയൊരു ഡിഷാണ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റോറൻറ്റോ ഒന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയല്ല കാര്യം ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്